what will be the change in emf induced in a dc generator if flux is reduced by 20 percentage and speed is increased by 20 percentage so emf induced will undown the change aanu nammal eduthu choichirikkunnathu le namukku ariyam eg ude general expression endana generated voltage allengil induced emf ennu parayunnathu endana phi z n by 60 into p divided by a aanu le idile phi ennu parna flux per pole aanu is the total number of conductors n speed in rpm p is the number of poles and a is the number of parallel path idana nammada generated voltage inde expression ennu parayunnathu okay idine namukku endu parayan pattum idile oru machine le z constant aayirikkum p constant aayirikkum a constant aayirikkum 60 constant aayirikkum so generated voltage ennu parayunnathu is proportional to phi into n ennu namukku parayan pattulla adhu flux inum speed inum product inum proportional aayirikkum generated voltage ennu parayunnathu ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ആന്നിരിക്കട്ടെ ഫൈവ് വൺ ആന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു അറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ന്യൂ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സ്പീഡ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അതായത് ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡ് എൻ വൺ ആണെങ്കിൽ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ടൈംസ് ആയിരിക്കും എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല വൺ പോയിന്റ് ടു ടൈംസ് എൻ വൺ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പുതിയ സ്പീഡ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ജനറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജിനെ ഞാൻ ഇ ജി വൺ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ ഇ ജി വൺ ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എൻ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റൂ അല്ലേ കാരണം ജനറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ അതായത് ഫൈവിൻ്റെ മിനിനെയും പ്രൊഡക്റ്റിനെയും പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് ഇനി ന്യൂ ജനറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഇ ജി ടു ഇസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ന്യൂ ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ന്യൂ സ്പീഡ് അല്ലെ ന്യൂ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന വൺ പോയിന്റ് ടു ടൈംസ് എൻ വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും ഇ ജി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇ ജി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ എൻ വൺ എന്ന് വരും അല്ലേ ഇ ജി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇ ജി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ജി ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും ഇ ജി ടു തിരിച്ച് തോന്നി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ ഇ ജി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ജി വൺ ഈസ് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് വൺ എൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് വൺ എൻ വൺ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വരും നമുക്ക് ഇ ജി ടു ബൈ ഇ ജി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ജി ടു ഈസ് നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇ ജി വൺ ഇ ജി വണ്ണിനെ നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇ ജി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് എത്ര ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഡ്രോപ്പ് അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ജനറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് റെഡ്യൂസ് ആയി സോ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഇ ജി ഇസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഫൈവ് ഇൻ ടു എൻ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് സ്പീഡിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ A DC motor connected to 220 volt supply takes 60 ampere. The power developed in the armature is maximum when the back EMF is dash volt. If we learn a DC motor, what is it? We learn a maximum power developed in the condition. If we learn a power developed in the condition, we learn a power developed in the condition. EB into IA. If we learn a power developed in the armature, we learn a power developed in the condition. സോ ആർമേച്ചറിലാണ് പവർ കൺവേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടുള്ള കൺവേഷൻ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡി സി മെഷീനിലാണെങ്കിൽ അല്ല ആർമേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടറിലാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ആണ് ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർമേച്ചർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താണ് മോട്ടറിൽ ബാക്ക് എം എഫ് ആണ് അല്ലേ സോ ഇ ബി ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്ഡ് അപ്പോൾ ഇ ബി ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെ ഇൻപുട്ട്
So, IA R A value V by 2 आनंगिल नमक्क EB डे value वंदा आरिकिम EB नमक्क रहियाम EB is equal to V minus IA R A आन So, IA R A value maximum power developing in the condition V by 2 आन So, IA R A के पगरें V by 2 substitute इम नमक्क इंद गिट्टम बाकि M of इंदे value V by 2 आवल So, बाकि M of इंदे value applied voltage इंदे half आवंबड आरिकिम maximum mechanical power आलेंगिल P mech इंदे value maximum आवंदद EB इंद परहिंदे अप्पड़ान बाकि M of applied voltage इंदे half वेरिंद condition लाण ले अपन बाकी एम ऑफ़ डी पावर डेवलप्ड इन डी आर्मेसरी इस मैक्सिमम एंड डी बाकी एम ऑफ़ ईबीएस वी डिवाइडेड बाय टू बट अपन अप्लाइड वोल्टेज इन द बारे इन द दाने 220 वोल्ट आना 220 वोल्ट इन डी हाफ इन द बारे में इत्र वेरे नमक 110 वोल्ट वेरे उल्ले सो बाकी एम ऑफ़ 110 वोल्ट आऊँ if the primary current of a transformer is twice the secondary current, then it is named dash transformer. In the number option, step up, step down, ideal transformer, one to one transformer, we will see the number of options. The primary current of a transformer, that is the primary current I1 is twice the secondary current. That is secondary current is two times the primary current. Apabila anda na, alangkah lama kan daraya mai itu, anda baca ini ada I one divided by two an le. Apabila kita current in de terms le dite, ini al, ini anda na I two reduce awu an. Alangkah lama kan daraya mai itu step down current transformer an, lama kita baca ini. Ini step down current transformer an, macam lama kita power an dah, ini kita macam transformer le power same an le. So power same an itu, nanti alangkah current in step down an, macam ini alangkah voltage ni, ini macam ini, nama le voltage ni, nama le step up pun jadi dah le power same an itu dikau. So current step down an, nampar ini bab current Step down and the voltage and the step up. So, we have a step up transformer. So, option D is the correct answer. That will be a step up transformer. Okay. Next question. The most economically used transformer connection for small current and high voltage application. तो हम लोगों ने जो इसलिए कि ना दाने ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन के केस आने हम लोगों ने जो इसलिए कि ना स्मॉल करंट हाई वोल्टेज एप्लीकेशन तो मेन ऐड तो हम लोग औरते रीकिंडर का आयरन हो जाएगा स्मॉल करंट अत वाला दाने हाई वोल्टेज स्मॉल करंट हाई वोल्टेज एप्लीकेशन हम लोग नॉर्मली हम लोग प्रेफर इन्हीं अद्वाला दरने small voltage अद्वाला दरने high current दिन्ना नेर reverse अंगने आनंगल नमले use इन्हें ये तो connection आय रीकिम delta delta connection आय रीकिम अतः primary delta secondary delta अंगने आनंगल नमले small voltage high current application आय रीकिम नमले use इन्हें बट नमले लोटे कोशनी चोज जगी ना most economically used to transformer connection for small current small current high voltage application aanu nammal eduthi choichirikkana small current high voltage application nu parayumba nammal ede use cheyolu star star connection aayirikkum nammal avade use cheyunnathu so answer edayirikkum option a aayirikkum correct answer nu parayunnathu star star connection